హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు వీఆర్ ఆర్ డిటైల్స్ వన్స్ అగైన్ ఈ సెషన్లో మనం లాస్ట్ సెషన్లో మనం చెప్పుకున్న లెంత్ అంటే వీబీఏలో ఒక స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ని ఎట్లా తెలుసుకుంటాం అనేది మనం లాస్ట్ సెషన్లో చూసాం ఈ షె ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్లో మనం చూడడం జరిగింది ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఒక స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నామో దాని లెంత్ చెప్తుంది ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే విత్ స్పేసెస్ అనమాట ఇంక్లూడింగ్ స్పేసెస్ స్పేసెస్తో కలిపి ఎంత ఉంది ఆ స్ట్రింగ్ లెంత్ అనేది ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ చెప్తుంది అయితే అసలు అక్కడ ఉన్న స్పేసెస్ని కాల్కులేట్ చేయకుండా స్పేసెస్ని కాల్కులేట్ చేయకుండా ఓన్లీ అక్కడ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ని మాత్రం కాల్కులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట అంటే కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట అలా ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ మాత్రం కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడానికి మనకి ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే మాన్యువల్గా మనం ఏం చేస్తామో అదే ఇక్కడ జరగాలి మాన్యువల్గా మనం ఏం చేస్తామో అదే ఇక్కడ జరగాలి ఒకవేళ మీరు స్పేసెస్ ఏం అవసరం లేదు కంప్లీట్గా స్పేసెస్తో కలిపి ఎంత ఉందో చెప్పమంటే మీరు ఏం చెప్తారంటే బి అనేది వన్ వై టూగా తీసుకుంటారు ఇక్కడ స్పేస్ని త్రీగా తీసుకుంటారు డి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ కామన్ కూడా లెవెన్ అలాగే స్పేస్ని ట్వెల్వ్ అలా అలా కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అలా కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు అలా కౌంట్ చేస్తే ఎంత ఉందంటే వన్ థర్టీ సెవెన్ ఉందంట అయితే నేను ఏం చెప్పానంటే స్పేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్పేసెస్ని వదిలేసి మిగిలిన వాటిని కౌంట్ చేయమన్నాను అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు వన్ టూ స్పేస్ వచ్చింది దాన్ని స్కిప్ చేసేస్తారు తర్వాత మళ్ళీ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ మళ్ళీ స్పేస్ వచ్చింది అది స్కిప్ చేసి లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇలా కౌంట్ చేస్తారు అంటే స్పేస్ వస్తే అక్కడ ఏం జరగాలన్నమాట స్కిప్ అయిపోవాలన్నమాట స్కిప్ అయిపోయి నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ని అది కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి స్పేస్ వస్తే వదిలేసేయాలి ఇది మనం ప్రోగ్రామ్ చెప్తాం అనమాట అలా ఎంతవరకు ప్రతి లెటర్ని కూడా అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తూ ప్రతి క్యారెక్టర్ని కూడా రీడ్ చేస్తూ అది స్పేస్ కాకపోతే కౌంట్ చేస్తే స్పేస్ అయితే కనుక కౌంట్ చేయదు ఓకే అలా మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి ఓకే ఎంతవరకు అంటే కంప్లీట్గా ఈ లెంత్ వరకు అంటే ఈ ఈ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ ఎంతవరకు ఉందో అన్ని క్యారెక్టర్స్ వరకు కూడా ఇది అలా కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి క్యారెక్టర్ అయితే కనుక కౌంట్ చేస్తుంది స్పేస్ అయితే కనుక కౌంట్ చేయదు సో అలా మనం కౌంట్ చేయి కౌంట్ చేయించాలి ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్తో ఓకేనా దానికోసం మనం చూడండి దీనికి దీనికి అట్లా ఇంటెలిజెన్స్ ప్రొవైడ్ చేసాం మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాశాను సబ్ లెంత్ వితౌట్ స్పేసెస్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాం ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు లెంత్ వితౌట్ స్పేసెస్ అని ఇవ్వచ్చు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మీ మీ ఇష్టం అది ఓకే డిమ్ ఎస్టిఆర్ యాస్ స్ట్రింగ్ డిమ్ ఎస్టిఆర్ యాస్ స్ట్రింగ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఏం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం ఈ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఏదైతే స్ట్రింగ్ ఉందో అంటే మనం ఏదైతే స్ట్రింగ్ని మనం ఇప్పుడు కౌంట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ స్ట్రింగ్ని స్టోర్ చేయడానికి ఒక స్ట్రింగ్ అనే వేరియబుల్ తీసుకోవడం జరిగింది దాని తర్వాత చూడండి ఎస్టిఆర్ ఈజ్ ఇక్కడ యాక్టివ్ యాక్టివ్ సెల్ డాట్ వాల్యూ ఎస్టిఆర్ ఈజ్ ఇక్కడ యాక్టివ్ సెల్ డాట్ వాల్యూ ఏదైతే నేను ఒక సెల్ని సెలెక్ట్ చేశానో దాంట్లో ఉన్న ఆ స్ట్రింగ్ వచ్చేసరికి ఈ ఎస్టిఆర్ అనే ఈ పర్టికులర్ వెరియబుల్లో స్టోర్ అవ్వాలన్నమాట స్టోర్ అవ్వాలి స్టోర్ అయిన తర్వాత డిమ్ ఐ యాజ్ ఇంటిజర్ డిమ్ ఐ యాజ్ ఇంటిజర్ ఈ ఐ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే మనకి లూప్ రన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఒక లూప్ రన్ చేయాలి అంటే లూప్ అంటే ఏంటి చూడండి ఇక్కడ నేను కంప్లీట్గా ప్రోగ్రామ్తో చేయి చేయించాలనుకున్నది ఏంటంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ని రీడ్ చేయాలి అది స్పేస్ కాకపోతే కౌంట్ చేయాలి సెకండ్ క్యారెక్టర్ని రీచ్ చేయాలి స్పేస్ కాకపోతే కౌంట్ చేయాలి థర్డ్ క్యారెక్టర్ రీచ్ చేయాలి స్పేస్ కాకపోతే కౌంట్ చేయాలి స్పేస్ అయితే కూడా వదిలేసేయాలి అలా మొత్తం వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అలా కంటిన్యూస్గా ఇన్ని టైమ్స్ ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ని ఇది రీడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే ఇన్ని టైమ్స్ ఒక లూప్ అనేది రన్ చేస్తాను అనమాట ఆ లూప్ రన్ చేయడానికి కావాల్సిన ఒక టెంపరీ వేరియబుల్ ఐ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాను దాని తర్వాత చూడండి డిమ్ టెంప్ యాజ్ ఇంటిజర్ డిమ్ టెంప్ యాజ్ ఇంటిజర్ అని చెప్పేసి ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను దీని యూసేజ్ ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ చూస్తాం అలాగే డిమ్ స్పేసెస్ యాజ్ ఇంటిజర్ ఓకే అంటే నేను ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్లో చేసింది ఏంటి అంటే స్పేసెస్ లేకుండా ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని స్పేసెస్ ఉన్నాయి రెండు చెప్తాను ఓకే రెండు చెప్పబోతున్నాను అనమాట అందుకోసం స్పేసెస్ అనే ఒక ఇంటిజర్ వేరియబుల్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో
ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తున్నాం ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తున్నాం దీంట్లో చూసి చూసినట్టయితే మిడ్ ఎంఐడి మిడ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ ఫంక్షన్ చూసినట్టయితే ఎస్టిఆర్ స్ట్రింగ్ 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 అంటే ఈ స్ట్రింగ్లో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ సబ్ సబ్ స్ట్రింగ్ని ఇది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాను అనమాట మిడ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అనేది ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ రైట్ మిడ్ గురించి నేను ప్రీవియస్ సెషన్స్లో చెప్పాను ఎక్సెల్లో మనం ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం అనేది సో మీకు ఆ లెసన్ చూస్తే ఈ లెసన్ అర్థమవుతుంది ఈ ఈ బట్టల కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది అనమాట మిడ్ అనే ఫంక్షన్ గురించి అర్థమవుతుంది మీకు సో ఒకవేళ మీకు ఇది అర్థం కావాలంటే డెఫినెట్గా మీరు ముందు లెఫ్ట్ రైట్ లెంత్ మిడ్ అలాగే ఫైండ్ ఈ ఫంక్షన్స్ గురించి రెండు వీడియోస్ చేశాను ఇంతకుముందు ఆ వీడియోస్ చూడండి ఓకేనా మిడ్ ఎస్టిఆర్ ఐ కామా వన్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ నేను ఒక ఫంక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ స్ట్రింగ్ నుంచి మిడ్లో ఉన్న ఒక స్ట్రింగ్ని సబ్ స్ట్రింగ్ని తీసుకుంటుంది అనమాట ఆ స్ట్రింగ్ ఏంటంటే ఎస్టిఆర్ ఎస్టిఆర్ ఈ స్ట్రింగ్లో ఐ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఐ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఐ అంటే ప్రజెంట్ ఎంత ఉంది వన్ ఉంది అంటే ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటుంది వన్ క్యారెక్టర్ తీసుకుంటుంది అంటే ఫస్ట్ నుంచి వన్ క్యారెక్టర్ అంటే బి ఓకేనా బి బి అనే క్యారెక్టర్ తీసుకుంటుంది ఈ బి అనే క్యారెక్టర్ని కంపేర్ చేస్తుంది అనమాట నాట్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది స్పేస్ ఈ బి అనేది స్పేస్ కాకపోతే స్పేస్ కాదు కదా ఇక్కడ బి ఉంది స్పేస్ లేదు బి ఉంది సో అప్పుడు ఏం జరగాలంటే టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెంప్ ప్లస్ వన్ అనమాట టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెంప్ ప్లస్ వన్ టెంప్ ఎంత ఉంది జీరో ఉంది ఇప్పుడు వన్ అవుతుంది ఇది అర్థమైందా వన్ అవుతుంది టెంప్ అనేది వన్ అవుతుంది అనమాట ఎల్స్ ఒకవేళ ఇది స్పేస్ అయితే స్పేస్ కాకపోతే టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెంప్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఒకవేళ స్పేస్ అయితే కనుక స్పేసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పేస్ ప్లస్ స్పేసెస్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది అనమాట స్పేసెస్ అనేది ఎంత ఉంది జీరో ఉంది స్పేసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పేసెస్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అంటే స్పేస్ కౌంట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఇది స్పేస్ కాకపోతే టెంప్ కౌంట్ అవుతుంది అదర్వైజ్ ఒకవేళ ఇది స్పేస్ అయితే కనుక స్పేస్ కౌంట్ అవుతుంది అనమాట అర్థమైందా అండ్ ఇఫ్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్టు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ వన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ వన్ ఐ ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ఐ ఎంత ఉంది ప్రజెంట్ వన్ ఉంది దాని తర్వాత టూ అవుతుంది అనమాట సెకండ్ దీనిలోకి వెళ్ళేసరికి సెకండ్ దీనికి వెళ్ళేసరికి ఇది టూ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ఎస్టిఆర్ ఓకే ఇది సాటిస్ఫైడ్ సో ఆటోమేటికలీ మళ్ళీ మిడ్ ఈ స్ట్రింగ్లో సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి ఒక క్యారెక్టర్ని తీసుకోవాలి అంటే వై తీసుకుంటుంది అనమాట వై తీసుకుని ఇది స్పేస్ కాకపోతే కనుక టెంప్ అనేది దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది టెంప్ అనే వెరియబుల్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది లేదనుకుంటే స్పేస్ అని ఇంక్రిమెంట్ వెరియబుల్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది అనమాట అలా కంప్లీట్గా లెటర్ బై లెటర్ లెటర్ బై లెటర్ లెటర్ బై లెటర్ అన్ని లెటర్స్ తీసుకుంటుంది తీసుకుని స్పేస్ అయితే కనుక స్పేసెస్ అనే వెరియబుల్కి ఒకటి యాడ్ చేస్తుంది అంటే కౌంట్ యాడ్ చేస్తుంది స్పేస్ కాకపోతే టెంప్ అనే వెరియబుల్కి ఒకటి యాడ్ చేస్తుంది అనమాట ఆ విధంగా కంప్లీట్గా మనకి ఈ లూప్ వన్ థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ రన్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే లెంత్ వస్తారు ఎన్ని ఎంత అనమాట వన్ థర్టీ సెవెన్ కాబట్టి వన్ థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ ఈ లూప్ అనేది రన్ అవుతుంది రన్ అయ్యి ఫైనల్గా అప్పటికి మన మన దగ్గర ఏముంటుంది అంటే ఏముంటుంది స్పేసెస్ స్పేసెస్ ఎంత అలాగే టెంప్ ఎంత అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇది మీకు క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే ఏం చేస్తారంటే చూడండి డీబక్ డాట్ ప్రింట్ డీబక్ డాట్ ప్రింట్ అని చెప్పేసి మిడ్ ఆఫ్ ఎస్టిఆర్ కామా ఐ కామా ప ఇలా తీసుకుంటారు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఇది ఇలా వదిలేద్దాం ఓకే ఓకే ఇది ఇలా వదిలేద్దాం ఇక్కడ మనం ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేద్దాం మనం గో టు వ్యూకి వెళ్ళండి వ్యూలో ఇమీడియట్ విండోకి వెళ్ళండి ఇమీడియట్ విండో తీసుకోండి ఇక్కడ ఓకే అదేవిధంగా లోకల్స్ విండో తీసుకోండి ఇట్ ఈస్ అ లోకల్స్ విండో ఇమీడియట్ విండో లోకల్స్ విండో తీసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ రన్ చేయబోతున్నాను నేను ఓకేనా ఎఫ్ ఎయిట్ చూస్తే మనకి ఎస్టిఆర్ దాంట్లో ఎటువంటి ఎస్టిఆర్ అనే స్ట్రింగ్ వేరియబుల్లో ఎటువంటి స్ట్రింగ్ లేదు ఐ ఎంత ఉంది జీరో ఉంది టెంప్ టెంప్ వచ్చేసరికి జీరో ఉంది స్పేస్ వచ్చేసరికి జీరో ఉంది ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నాను ఎఫ్ ఎయిట్ ఎస్టిఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ యాక్టివ్ సెలెక్ట్ వాల్యూ అని కానీ ఇక్కడ ఏదైతే సెలెక్ట్ అయ్యిందో అది స్ట్రింగ్లోనికి స్టోర్ అయిపోతుంది అనమాట ఎస్టిఆర్ అ
స్పేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో టెంప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో స్పేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో దాని తర్వాత డూ అంటిల్ ఐ గ్రేటర్ దాన్ లెంత్ లెంత్ ఆఫ్ ఎస్టీఆర్ లెంత్ ఆఫ్ ఎస్టీఆర్ ఎంత వన్ థర్టీ సెవెన్ ఓకే వన్ థర్టీ సెవెన్ కంటే కూడా ఎక్కువ అయ్యే వరకు కూడా అంటే ఐ ఐ వాల్యూ వన్ థర్టీ సెవెన్ కంటే ఎక్కువ అయ్యే వరకు కూడా ఇది లూప్ రన్ రన్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు లూప్ లోపలికి వచ్చాం లూప్ లో లూప్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ మిడ్ ఎస్టీఆర్ కామా ఐ కామా వన్ ఓకే నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో నాట్ ఈక్వల్ టు స్పేస్ అయితే కనుక దెన్ డీబగ్ డీబగ్ చేస్తున్నాం డీబగ్ అంటే ఏం ప్రింట్ అయింది బీ ప్రింట్ అయింది అంటే మనకి ఇక్కడ స్ట్రింగ్లో ఉన్న ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఎంత అనమాట బీ స్ట్రింగ్లో ఉన్న ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ బీ దాని తర్వాత ఓకే అండ్ ఇఫ్ అలాగే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే టెంప్ ఎంత అయింది వన్ అయింది ఎందుకంటే టెంప్ ఇస్ ఇక్కడ టెంప్లస్ వన్ అని ఇచ్చాం కదా ఇక్కడ వన్ వచ్చింది అనమాట టెంప్ వచ్చేసరికి వన్ వచ్చింది దాని తర్వాత చూడండి మళ్ళీ లూప్ మళ్ళీ లూప్ రన్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు వై వై తీసుకుంది అనమాట వై తీసుకుంది టెంప్ ఇస్ ఇక్కడ టెంప్లస్ వన్ టెంప్ ఎంత అయింది ఇప్పుడు టూ అయింది అంటే స్పేసెస్ కాకుండా బీ వై వరకు వచ్చేసరికి టూ క్యారెక్టర్స్ కౌంట్ కౌంట్ చేసింది ఓకే దాని తర్వాత ఇప్పుడు థర్డ్ క్యారెక్టర్ థర్డ్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసరికి ఏంటన్నమాట ఇది స్పేస్ 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 ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ కనిపించట్లేదు మనకి సో స్పేసెస్ ఎంత ఎంత అనమాట వన్ అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చేసరికి బీ వై స్పేస్ వరకు వచ్చేసరికి టూ క్యారెక్టర్స్ కౌంట్ అయ్యి ఒక స్పేస్ కౌంట్ అయింది అలాగే తర్వాత ఇక్కడ మనం చూస్తే డి డిని ప్రింట్ చేసింది డిని ప్రింట్ చేసింది డిని ప్రింట్ చేసి సారీ ఇంతకుముందు ఇక్కడ స్పేస్ ప్రింట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే మనకి స్పేస్ ప్రింట్లో ఇవ్వలేదు కదా డీబగ్ డాట్ ప్రింట్ అనేది స్పేస్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ అందు గురించి ఏంటంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా స్పేస్ రాలేదు ఓకే టెంపిల్స్ ఇక్కడ టెంపిల్స్ వన్ ఓకే చూసారా ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ సారీ త్రీ క్యారెక్టర్స్ మనకి ఇక్కడ కౌంట్ అయ్యాయి టెంపులో అలా కంప్లీట్గా మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే స్పేసెస్ మినహాయించి ఇక్కడ వరకు స్పేస్ రాలేదు అంటే నైన్త్ క్యారెక్టర్ వరకు కూడా మీకు స్పేస్ రాలేదు ఓకే టెన్త్ క్యారెక్టర్ వరకు కూడా స్పేస్ రాలేదు టెన్త్ క్యారెక్టర్ తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ స్పేస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ స్పేసెస్ టూగా చెప్తుంది ఓకేనా స్పేసెస్ టూగా చెప్తుంది అలా కంప్లీట్గా మనకి ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా టైప్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ అంత టైప్ అవుతుంది అంతా కూడా టైప్ అవుతుంది టైప్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ స్పేసెస్ కూడా కౌంట్ అవుతున్నాయి అలాగే టెంప్ అనేది కౌంట్ అవుతుంది మనం అలా రన్ చేస్తున్నాం రన్ చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా టెంప్ అనేది కౌంట్ అవుతుంది స్పేస్ అనేది కౌంట్ అవుతుంది టెంప్ వస్తారు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్పే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్ వరకు వస్తారు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ క్యారెక్టర్ వరకు వచ్చేసరికి అక్కడ వరకు స్పేసెస్ ఎంతంటే నైన్ క్యా నైన్ స్పేసెస్ కౌంట్ చేసింది అనమాట అలా కంప్లీట్గా మొత్తం ఇది రన్ అయ్యేటప్పటికి ఇది వన్ థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ ఐ అనేది వన్ థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ రన్ అవుతుంది అనమాట ఈ లూప్ అనేది వన్ థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ రన్ అవుతుంది వన్ థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ రన్ అయ్యేటప్పటికి ఎస్ వన్ థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ రన్ అయ్యేటప్పటికి ఓకే వన్ థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ రన్ అయ్యేటప్పటికి ఆటోమేటికల్లీ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు వెరియబుల్స్ వచ్చేసరికి అంటే ఇక్కడ అక్కడ 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 ఉన్న క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసరికి వన్ సిక్స్టీన్ అలాగే స్పేస్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ వన్ ఓకే వన్ సిక్స్టీన్ క్యారెక్టర్స్ అలాగే ట్వంటీ వన్ స్పేసెస్ అనమాట ఓకేనా ట్వంటీ వన్ స్పేసెస్ అన్నట్టుగా కౌంట్ చేసింది ఇది సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే కంప్లీట్గా చూడండి మీకు వితౌట్ స్పేసెస్ స్పేసెస్ లేకుండా ఇక్కడ మొత్తం టోటల్గా మనకి ప్రింట్ అవడం మనం చూసాం ఇక్కడ ఇమీడియట్ విండోలో ప్రింట్ అవడం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం సో ఈ విధంగా ఒక ప్రోగ్రామ్ విత్ కండిషన్స్ యూజ్ చేసి లూప్స్ యూజ్ చేసి రాసినట్టయితే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే కంప్లీట్గా ఒక స్ట్రింగ్ని రీడ్ చేస్తుంది లేదా క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ రీడ్ చేస్తుంది రీడ్ చేసి అది స్పేస్ అయితే కనుక దాన్ని అవాయిడ్ చేసేస్తుంది స్పేస్కని కౌంట్ చేసుకుంటుంది క్యారెక్టర్ అయితే కానీ క్యారెక్టర్కి కౌంట్ చేసుకుంటుంది అనమాట అర్థమైంది సో మనకి టూ లెన్స్ చెప్తున్నాం ఏంటంటే వితౌట్ స్పేస్ విత్ స్పేస్ మనం లెన్స్ చెప్పొచ్చు అనమాట ఇక్కడ మీరు విత్ విత్ స్పేస్ లెంత్ చెప్పొచ్చు వితౌట్ స్పేస్ లెంత్ చెప్పొచ్చు రెండు చెప్పొచ్చు అనమాట ఇక్కడ మీరు ఏం చెప్తారంటే చూడండి జస్ట్ కాపీ చేయండి జస్ట్ కాపీ ఇట్ లెంత్ ఆఫ్ గివెన్ స్ట్రింగ్ ఇంక్లూడింగ్ స్పేసెస్ వస్తారు ఏం చెప్పొచ్చు మనం ఇక్కడ
ఐ మైనస్ వన్ అని చెప్పచ్చు ఇది వచ్చేసరికి టెంప్ అని చెప్పచ్చు ఒకసారి రన్ చేద్దాం ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే లెంత్ ఆఫ్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్ ఇంక్లూడింగ్ స్పేసెస్ వచ్చేసరికి వన్ థర్టీ సెవెన్ లెంత్ ఆఫ్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్ ఇంకా ఎక్స్క్లూడింగ్ స్పేస్ వచ్చేసరికి వన్ సిక్స్టీ అన్న స్పేస్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ వన్ అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా మనం ఏదైనా ఎనీ స్ట్రింగ్ ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇక నేను స్పేసెస్ ఇస్తున్నాను అలాగే టైప్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా టైప్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఈ పట్ల ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయబోతున్నాం వన్ సెకండ్ రన్ చేయబోతున్నాం రన్ చేసాం ఇక టోటల్ ఎంత ఎన్ని ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంట వన్ సెవెంటీ టూ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంట విత్ విత్ స్పేసెస్ వితౌట్ స్పేస్ వచ్చేసరికి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంట ట్వంటీ సెవెన్ స్పేసెస్ ఉన్నాయంట అంటే ఈ బట్ల స్ట్రింగ్లో ఎన్ని స్పేసెస్ ఉన్నాయన్నమాట ట్వంటీ సెవెన్ స్పేసెస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట ఓకేనా ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనం ఒక స్ట్రింగ్లో ఒక స్ట్రింగ్లో ఎన్ని స్పేసెస్ ఉన్నాయి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇండివిజువల్గా సెపరేట్ సెపరేట్గా మనం కౌంట్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా కంప్లీట్గా రెండింటినీ కలిపి మనం కౌంట్ చేయడం అలాగా అనేది తెలుసుకోవడం జరిగింది సో ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామింగ్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ప్రోగ్రామింగ్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ప్రోగ్రామింగ్ని అర్థం చేసుకుంటే ఎలాంటి థింగ్ అయినా కూడా అంటే ఒక స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ అనే కాదు ఎనీ ఆపరేషన్ ఏ ఆపరేషన్స్ అయినా కూడా మనం చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట అంటే ప్రోగ్రామ్తో మనకి దాని ప్రోగ్రామ్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవడం తెలియాలన్నమాట ఆ కస్టమైజ్ చేసుకోవడం తెలియడం అనేది ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ పైన బేస్ అయి ఉంటుంది మీరు పెట్టే టైం పైన బేస్ అయి ఉంటుంది అలాగే దాని ఒక గేమ్లా ఫీల్ అవ్వాలన్నమాట ఒక సబ్జెక్ట్లో ఫీల్ అయితే చాలా కష్టం ఒక కష్టం కనిపిస్తుంది ఈ లూప్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చాలా కష్టం కనిపిస్తాయి అదే మీరు దాని ఒక గేమ్లో ఫీల్ అయినట్టయితే కనుక చాలా ఈజీగా మీరు నేర్చుకోగలుగుతారనమాట ఓకేనా సో ఆ విధంగా మీరు ఎక్సెల్ కానీ వీబీఏ కానీ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నట్టయితే విఆర్ఆర్ ట్యూటోరియల్స్ నుండి ట్రైనింగ్ డివిడీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఈ ట్రైనింగ్ డివిడీస్లో కంప్లీట్గా బేసిక్స్ నుంచి అసలు ఒక సబ్ రొటీన్ ఎలా రాస్తాము దాని ఎక్సెల్ ఎట్లా రన్ చేస్తాము అనేది మ్యాక్రో ఎలా ఒక మ్యాక్రో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం రన్ చేస్తాం అనే దగ్గర నుండి కంప్లీట్గా వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి అలాగే వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ ఎలా చేస్తాము అలాగే లూప్స్ ఎలా రన్ చేస్తాము దీంట్లో ఉండే డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఎలా మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఫంక్షన్స్ రిటర్న్ టైప్స్ అంటే ఏంటి ఓకేనా అలాగే కండిషన్స్ అంటే ఏంటి ఇలాంటి థింగ్స్ అన్ని మెసేజ్ బాక్సెస్ అంటే ఏంటి ఇన్పుట్ బాక్సెస్ అంటే ఏంటి ఇలాంటి థింగ్స్ అన్నీ కూడా చాలా థింగ్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఆ డివిడీస్లో ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో ఎక్సెల్లో ఎక్సెల్ బిగినర్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు అలాగే వీబీఏ వచ్చేసరికి బిగినర్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు చాలా వీడియోస్తో ఆ డివిడీస్ ఉన్నాయి సో ఆ డివిడీస్ పర్చేస్ చేసినట్టయితే మీరు అవన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకోవచ్చు డివిడీస్ పర్చేస్ చేయడానికి నైన్ సిక్స్ జీరో త్రిబుల్ త్రీ డబల్ నైన్ డబల్ సెవెన్కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా డివిడీ పర్చేస్ చేసిన వాళ్ళకి ఇట్లాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైనా మీ రియల్ డైలీ లైఫ్లో డైలీ మీరు వర్క్ వర్క్ లొకేషన్లో మీకు ఉన్నట్టయితే కనుక వాటిని ఇది సార్ నా డౌట్ అని చెప్పినట్టయితే దానిపైన ఒక సెపరేట్గా వీడియో ఇట్లాంటి వీడియోస్ చేసి మేము మీకు పంపించగలుగుతాం మీ వర్క్ లొకేషన్లో మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ వీడియోస్ ద్వారా మీరు సర్వైవ్ అవ్వచ్చు అనమాట అంటే మీరు కంప్లీట్గా నేర్చుకునే వరకు మీరు టోటల్గా వీడియోస్ అన్నీ చూసి కంప్లీట్గా నేర్చుకున్నట్టయితే కనుక మీరే మీరే ఓన్గా ఇట్లాంటి కోడ్స్ రాయగలుగుతారు సో అప్పుడే మీకు ఎవరిపై ఎవరిపైన డిపెండెన్సీ ఉండదు ఒకవేళ ఏదైనా డిఫికల్ట్ టాస్క్ మీకు తెలియని టాస్క్ వచ్చినా కూడా మీ ఓన్గా మీరు దానిపైన ఆర్ఎండి చేసి చేసే రేంజ్కి మీరు వెళ్ళిపోతారనమాట ఆ స్టేజ్కి మీరు వచ్చేస్తారనమాట అప్పటి వరకు మీరు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళే వరకు కూడా మీకు సపోర్ట్ ఇస్తాం సో బ్యాక్ అండ్ సపోర్ట్ ఇస్తాం అనమాట ఓకే డివిడీస్ కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి నైన్ సిక్స్ జీరో త్రిబుల్ త్రీ డబల్ నైన్ డబల్ సెవెన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్